Das Update auf iOS 16 bringt einige neue Funktionen mit sich, allerdings wurden auch einige Features aus iOS 15 entfernt und welche das genau sind, schauen wir uns im heutigen Video einmal etwas genauer an. Sollten dich Videos zum iPhone, zu iOS oder zu Apple interessieren, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und ich zeige euch direkt nach dem Intro, welche Features Apple mit iOS 16 entfernt hat und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir zuallererst auf dem Logscreen und zwar mit den Live-Wallpapern, die wir mit iOS 15 verwenden können. Dazu müssen wir hier einfach nur auf dem Logscreen einmal gedrückt halten, entweder mit den von Apple vorgegebenen oder natürlich auch mit selbst erstellten Live-Fotos. Und dieses Feature hat Apple mit iOS 16 leider wieder entfernt. Denn wenn wir mit iOS 16 auf dem Logscreen einmal gedrückt halten, dann öffnet sich hier das Menü, um eben zwischen den verschiedenen Wallpapern zu wechseln. Wir können hier unser existierendes anpassen, wir können den Fokusmodus verändern oder eben hier neue Wallpaper hinzufügen, wir können die Widgets ändern und so weiter. Also wir haben hier natürlich jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten als zuvor mit iOS 15, aber wir haben eben nicht mehr die Möglichkeit, unseren Homescreen bzw. unser Logscreen einmal mit dem Finger gedrückt zu halten, um eben ein Live-Wallpaper auszuwählen und dieses zu animieren, was auf jeden Fall sehr schade ist, weil dieses Feature gerade mit selbst erstellten Live-Fotos doch sehr praktisch war. Machen wir weiter innerhalb der Apple Musik App und zwar haben wir hier, wenn wir die Lautstärke zum Beispiel verändern wollen oder hier auch eben zwischen den Sekunden uns durchscrollen wollen, so kleine Punkte, die wir ganz einfach verwenden können, um hier eben die Lautstärke zu verändern oder hier um so ein bisschen vor oder zurück zu gehen und wie ihr seht, ist das eigentlich ein ganz schöner Indikator, um zu schauen, wo man sich aktuell befindet und es ist auch einfacher zu greifen, wenn man hier eben entsprechend auf diesen Punkt geht und auch das hat Apple in iOS 16 entfernt. Wenn wir uns nämlich den Player in iOS 16 anschauen, dann seht ihr, dass wir hier diese runden Kugeln gar nicht mehr haben, sondern es ist wirklich jetzt sehr clean, sehr minimalistisch und man kann natürlich trotzdem hier einfach rein tippen, um eben die Lautstärke zu verändern oder auch im Song vor und zurück zu gehen. Aber es ist eben nicht mehr so, dass wir diesen Indicator haben, an dem wir uns dann festhangeln können, sondern man kann hier dann eben, ähm, ja muss hier sozusagen selber schauen, dass man dort in etwa trifft um dann eben die Lautstärke zu verändern. Es funktioniert natürlich immer noch genauso wie zuvor, aber wir haben hier auf jeden Fall ein anderes Interface, was vielleicht für den einen oder anderen dann doch schon zu minimalistisch ist. Gehen wir noch einmal wieder auf den Lockscreen mit iOS 15 und da oben sehen wir mit Geräten mit Face ID das Schloss, welches ziemlich groß ist und welches auch dauerhaft dort zu sehen ist. Und auch da hat Apple in iOS 16 ein paar Änderungen vorgenommen. Denn das Schloss ist nun ziemlich klein geworden und es ist auch nicht mehr dauerhaft zu sehen. Das heißt, wenn ich mein Gerät hier einmal entsperre, dann verschwindet das Schloss auch nach kurzer Zeit wieder mit iOS 15. Bleibt das Schloss einfach geöffnet und wird dort weiterhin dargestellt. Mit iOS 16 hat Apple das sehr viel cleaner und sehr viel minimalistischer umgesetzt. Und dieses Schloss verschwindet nach kurzer Zeit wieder und ist wie gesagt auch viel, viel kleiner und viel, viel unscheinbarer. Wenn wir unser iPhone mit iOS 15 aufladen, dann wird hier nach kurzer Zeit einmal der Akkustand angezeigt mit der großen Batterie und wenn wir jetzt unser Gerät sperren und dann einmal mit Tap to Wake wieder äh, entsperren, dann sehen wir hier ganz kurz, wie viel Prozent unser Gerät geladen ist und das wird auch immer wieder angezeigt, dass wir hier eben sehen können, wie viel Prozent wir aktuell an Akku drauf haben und auch da hat Apple in iOS 16 eine Änderung vorgenommen, die uns eben hier diesen äh, genauen Akkustand, nachdem wir das Gerät wieder entsperrt haben, nicht mehr anzeigt. Was mit iOS 16 gleich bleibt, ist, dass hier uns weiterhin der Akkustand einmal groß angezeigt wird, inklusive der Batterie. Und wenn wir jetzt das Gerät einmal sperren und dann wieder aufwecken, dann sehen wir das hier in diesem Fall nicht mehr. Das heißt, wir haben hier nicht mehr diesen Schriftzug, der uns sagt, so und so viel Prozent ist geladen. Wir haben natürlich jetzt mit der aktuellsten Beta hier oben einmal den Akkustand in Prozent innerhalb der Batterie, was jetzt neu dazugekommen ist. Grundsätzlich wird uns hier aber nicht mehr dieser Schriftzug relativ groß angezeigt, wie viel Prozent unser iPhone bisher geladen hat und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber auch auf dem Homescreen hat Apple mit iOS 16 ein paar Funktionen geändert oder entfernt, die mit iOS 15 noch verfügbar waren, wie zum Beispiel hier ganz links auf der Seite, wo wir unsere Widgets platzieren können, haben wir mit iOS 15 oben die Spotlight-Suche noch richtig als Feld, dort können wir reintippen, um dann eben nach Apps oder nach Webinhalten, nach Kontakten und so weiter zu suchen. 
Mit iOS 16 hat sich das Ganze dann wieder etwas geändert. Wir können hier jetzt ebenfalls nach links swipen und dann sehen wir hier unsere platzierten Widgets. Allerdings haben wir hier diese Suchzeile nicht mehr. Das heißt, wir haben hier nicht mehr die Möglichkeit, ganz einfach in die Navigation, in die Suchleiste hineinzutippen, um dann eben nach etwas zu suchen. Wir können aber hier ganz normal nach unten ziehen, um eben Spotlight zu öffnen. Also es ist immer noch erreichbar, allerdings jetzt nicht mehr so offensichtlich, sondern wir müssen eben hier einmal nach unten swipen, um eben in die Spotlight-Suche hineinzukommen. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit den Homescreen-Seiten, wie ihr sehen könnt, unter iOS 15 sehen wir hier unten diese zwei Punkte oder mehr Punkte, je nachdem, wie viele verschiedene Homescreens wir aktuell äh, auf unserem Gerät verwenden und hier kann man natürlich dann ganz einfach zwischen diesen wechseln und dann sehen wir hier eben diese Indikatoren, diese Punkte, die uns das Ganze einmal zeigen. Auch das hat sich mit iOS 16 geändert und zwar haben wir hier unten jetzt einen kleinen Suchbutton. Das heißt, wir können hier ganz einfach einmal raufdrücken und dann öffnet sich hier direkt die Spotlight-Suche. Finde ich eigentlich ziemlich cool gelöst, also mir gefällt diese neue Lösung auf jeden Fall besser und die Punkte werden uns weiterhin angezeigt, wenn wir eben zwischen den einzelnen Seiten wechseln. Das heißt, diese Funktion wurde jetzt von Apple nicht komplett entfernt. Standard ist nun aber, dass hier eben die Suchfunktion direkt mit so einem kleinen Button dargestellt wird. Ihr könnt aber auch in die Einstellungen gehen und dann können wir hier einmal ein bisschen nach unten scrollen und finden dann hier eben die Möglichkeit auf den Homebildschirm zu gehen und dann haben wir hier die Option auf dem Homebildschirm die Suche anzuzeigen. Das können wir hier deaktivieren und dann seht ihr auch wieder die ganz normalen ähm, Homescreen Indikatoren, die Punkte, die uns eben anzeigen, wie viele aktuelle Homescreen Seiten wir aktiviert haben. Dementsprechend kann man diese Funktion auch wieder wie mit iOS 15 verwenden. Zu guter Letzt möchte Apple über kurz oder lang Passwörter abschaffen und zwar nicht nur für das iPhone, sondern eben auch für das iPad, für den Mac, aber eben auch für Android Geräte und für Windows. Das heißt, Apple möchte Passwörter einfach obsolet machen und zwar mit Touch ID und Face ID ersetzen. Das heißt, man kann eben sein iPhone oder sein iPad oder sein Mac verwenden und dann über die jeweiligen ähm, ja, Möglichkeiten über Face ID oder Touch ID dann eben Passwörter zu erstellen, wobei das am Ende dann keine Passwörter sind, die irgendwie die gehackt werden können oder die durch zum Beispiel Phishing herausgefunden werden können, sondern man lockt sich halt wirklich nur noch mit seinem Gesicht oder mit seinem Finger ein und hat so die Möglichkeit dann eben Accounts zu erstellen und diese Passkeys, wie Apple das nennt, sollen jetzt nach und nach ausgerollt werden und wie gesagt nicht nur auf dem iPhone funktionieren, sondern auch über andere Geräte wie zum Beispiel ein Android Smartphone oder auch über einen Windows PC und grundsätzlich finde ich diese Idee auf jeden Fall sehr spannend, weil man sich so natürlich auch keine Passwörter mehr merken muss, man muss eben nur sein Smartphone mit dabei haben und das ist ja in der Regel sowieso der Fall. Daher auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz. Mal sehen, wie sich das Ganze dann so in den nächsten Monaten entwickelt. Aber grundsätzlich möchte Apple mit iOS 16 und den anderen neuen Versionen, wie zum Beispiel macOS Ventura, Passwörter abschaffen und sie mit Passkeys austauschen. Diese Passkeys sollen dann natürlich end-to-end -end verschlüsselt sein, gerade weil es eben plattformübergreifend funktioniert, wenn zum Beispiel das iPhone verwendet wird, um sich auf einem Windows-Rechner oder in einem Android-Smartphone einzuloggen, dann ist das natürlich sehr wichtig und ich denke, dass wir dann einen ähnlichen Ansatz haben wie mit dem iCloud-Schlüsselbund, nur dass man dort dann eben nicht mehr seine Passwörter sehen kann, sondern ganz einfach nur seine Accounts sieht und dort dann eben sozusagen sieht, mit wo man sich per Passkey sozusagen eingeloggt hat. Daher finde ich das auf jeden Fall sehr spannend und gerade sowas wie Phishing wird dann natürlich so gut wie ausgeschlossen, weil man sich auf irgendeiner ähm, Maske, die dann eben per E-Mail zum Beispiel versendet wird, gar nicht mehr einloggen kann mit einem Passwort, sondern man braucht eben den Passkey und der würde dann eben auf dieser Phishing-Seite nicht funktionieren. Daher finde ich das auf jeden Fall sehr spannend. Und damit wären wir jetzt am Ende dieses Videos angekommen und sehr gerne könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr die Funktionen vermissen werdet, die aktuell noch in iOS 15 verfügbar sind und dann bald leider mit iOS 16 zum Teil nicht mehr verfügbar sein werden. Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare und wenn ihr noch weitere Funktionen gefunden habt, die mit iOS 16 nicht mehr verfügbar sein werden, dann würde ich mich ebenfalls sehr freuen, wenn ihr die einfach in die Kommentare schreibt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und vergesst nicht meinen Kanal für weitere ähnliche Videos rund um Apple und iOS zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!